सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन तृप्ति आलदा बुजले हाथमुख <laughs> मानी पुक जाल फेले महाराज जा बोलो रानीमाजन <laughs> सकाल निमंत्रण से दिन शुद्ध मेर ओपर थकबो मान रुई माच भाजा रुई माचर कलिया डिमेर बड़ा रुई माचर पतुड़ी भापा रुई रुई माचर टक हमार गिर नतून आविष्कार दई रुई से दिन मेर चोई पति महाराज ओ गोपाल दई कतला तो सुने कोई दई रुई तो सुनी मानी से कम एकदम नतून एक पद गोपाल पेचने लगा जाए मंत्री मशाई अपन कपाले गोपाल बसे देख नतून फंदी फिकिर कर मंत्री मशाई महाराज निजे पुकुरे माच नहीं खूब गर्व दाड़ाओ दाड़ाओ तुम्हारे तुम पुकुरे थकबे नाई बोले दिल
मंत्री गोपाल दादू के लिए गोलमाल मंत्री मशाई कन्ना थामान गोपाल की गोपाल के कब्जा करते गोपाल के कब्जा करते गोपाल निजेर गोपाल निजे पुक तुले महाराज सह सबा के खावर निमंत्रण कर सब मेर पद सब मेर पद मेर ओई मे मे तेर मे शनिवार रात धरबो रविवार सकाले कि बिक्री करब कम मंत्री मशाई सब कथा गोपाल दादू के जानो तुम्हारा गोपाल दादू खुदी करते चाओ हमारा बेस 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 थलि चार थलि गिनिमाथलि बार कर देना शेष क्ज चल बाड़ी तोर गिन्नीमा तो बाड़ी नहीं गोसा कर बापर बाड़ी बस आपनी आ तो शनिवार रात जान और बोलते ना कैमन एबार कथा शुन शनिवार रात तोदे डाकते आसब तोरा बड़ो बड़ो दूटो हाड़ी नहीं आस झमेला <laughs> मंत्री मशायर पुक नजर पड़े भलो तरह आज रात पुक सर फिलते मंत्री मशाई 
सवार रान्ना चापाई क्यों हईच करा क्यों जान जानते ना पारे जे पुकुर माछ ओ पुक सबा मुख बुझे क्च कर चले जा सब मस तोला गार पुक जत पर आवर्जना फेले दाओ आवर्जना फेले देव तर परिष्कार कर मंत्री मशाई गोपाल दादा मने मन निश्चय कि सब समय भेबे ही क्च करी हाँ <laughs> सेंपति एक कल रे नगर पहाड़ा क्यों छा खबर महाराज रतन भेबना तुम्हार हाड़ी खुजे बार करब सेंपति बसंत गोपाल से तब महाराज तरफ थे रतन के कथा दी रतन माछ रखार बड़ दुटो हाड़ी खूब ताड़ी रतन का चोर नीचे पहुंचे देवे महाराज गोपाल के आजकल ज्योतिष चर्चा कर रतन हाड़ी चूरी करोपाल गोपाल तुम कथार प्रमाण दी रतन हाड़ी महाराज कथा दिल रतने दो हाँ बार कर देव खूब अल्प समय मध्य 
রাতন তুমি এখন বাড়ি যাও কেমন তোমার মাছ রাখার হাঁড়ি ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে ধন্যবাদ মহারাজ ধন্যবাদ গোপাল দাদা তুমি যদি সত্যি পারো তবে তোমাকে এক থলি মোহর দেব ধন্যবাদ মহারাজ আর মহারাজ রবিবার আমার বাড়িতে রানিমা সহ সবাই পায়ের ধুলো দেবেন আমি মন খানে ধুলো নিয়ে তোমার বাড়ি যাবো গোপাল ধুলো রাখবার জায়গা পাবে তো আমার মাথাটা আছে তো আপনাদের মতো গুণি মানুষের পায়ের ধুলো নেবার জন্য আমার মাথা আছে কিন্তু শুধু ধুলো মন্ত্রী মশাই কাদা হলে চলবে না কিন্তু কাদা মাখা পা হলে তাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রাখবো কেমন গোপাল আজ রাতেই তোমার পুকুর থেকে তোমার গর্বের মাছ গুলো চলে যাবে তারপর দেখব রবিবার তোমার উঁচু মাথা কিভাবে উঁচু থাকে হ্যাঁ মাছের ঝাল মাছের ঝোল মাছ ভাজা আর টক গোপালের বাড়ি জমিয়ে খাবো শুধু মাছের পদ রুই ভাপা দই রুই गोपाल सभासदर मध्य जे तीन जन निामिष खाए तरज की कर सब व्यवस्था गाचर काम चटनी मिहि चाले भात সোনামুগের ডাল আর গাছ মাঠার তরকারি ছানার ডালনা আর কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর ভোলা ময়রার পাতানো দই আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি গোপালের ধীরে ধীরে শ্রী বৃদ্ধি করছে তোমাদের শুভেচ্ছা থাকলে আমাদের আর কি চাই তোমার কাছে আমার দুটো প্রশ্ন আছে বিজ্ঞানী বলো গোপাল তোমার জন্য আমি কি করতে পারি তোমাকে এখন যে কথাটা বলবো সেটা মন দিয়ে শুনবে বলো কাল রাতে আমি আমার পুকুরের মাছগুলো আমার পুকুর থেকে তুলে পুটিদের পুকুরে রেখেছি সে কি কেন মন্ত্রী মশাই বটা ঘটাকে দিয়ে আজ রাতে আমার পুকুর থেকে মাছ তুলে নেবার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে রবিবার তোমাদের কাছে আমার মাথা হেঁট হয় মহারাজ আমার উপর রেগে যান मध्ये आवर्जना फेले तुम्हें आमार पुकुर के आर आगे मत कर दीते पुकुर क्षति होना तो ये एक क्या हलो ना कि পুকুরের মধ্যে থেকে আবর্জনা তুলে নিলেই আমি একটা তরল তোমার পুকুরে ফেলে দিলেই তোমার পুকুর আবার আগের মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ ব্যাস 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 তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবার আমি আর একবার মহারাজের কাছে যাব কেন রতনের হাঁড়ি কে চুরি করেছে সেটা বলতে আর আজ রাতে আমার বাড়িতে আসতে বামাল সমেত মাছ চোর আর হাঁড়ি চোরকে ধরতে তাহলে আমিও আসব রাতে ঠিক আছে আমি এখন যাই तीनजने भाग कर मंत्री मशाई ठीक ठाक कथा सब कथा बोल बेस लागे শুনলে কান ভরে যায় শরীরের চাল যন্ত্রণা চলে যায় এগুলো হলো ওই কান জুড়ানো আর প্রাণ জুড়ানো কথা দেখতে দেখতে চলে এলাম ওই তো পুকুর দেখা যাচ্ছে চলুন এগুলি মহারাজ বটা ঘটার হাতে দেখেছেন দুটো বড় হাড়ি ওই দুটো হলো রতন জেলের হাড়ি বুঝলাম সেনাপতি তুমি সবাইকে ধরে একেবারে কারাগারে ঢুকিয়ে দেবে আমার রাজ্যে 
কোনো বিয়াদুপি চলবে না চাল বার করছে এই মারি চাল ফেলবে ফেলুক না জালে উঠবে আবর্জনা আমার কাছে আছে তরল ঢেলে দিলে আমার পুকুর স্বচ্ছ হয়ে যাবে সত্যি 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 মোহর লাগবে এই রকম করিসনি বটা ঘটা এইরকম করিসনি আমি একদম পথে বসে যাব রে কেউ পথে বসবে না সবাই একেবারে কারাগারে গিয়ে বসবে কপালে ঝাঁপ দি চলে বটা ঘটা এই হাঁড়ি দুটো কার কোথা থেকে চুরি করেছো ঠিক করে বলো নইলে সেনাপতিকে বললে এই সেনাপতি তোমাদের দুজনকে জলে ফেলে দেবে এটা ঘটার মাধ্যম থেকে বেরিয়েছে বাড়ে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে এই আমাকেই ধরলি হ্যাঁ আমি রতনের ঘর থেকে হাঁড়ি দুটি চুরি করতে বলেছিলাম কিন্তু চুরি তো আমি একা করিনি আর আমাদের গোপাল দাদার পুকুর থেকে মাছ চুরি করার কথা বলেন মন্ত্রী মশাই সবাইকে কারাগারে ঢোকাও জাল টেনে মন্ত্রীকে তোল একদম নাকি কাঁদবে না মনের মধ্যে এত বিষ মহারাজ অনেক রাত হলো কাল আবার খাওয়া দাওয়া আছে হ্যাঁ মহারাজ রানিমাকে নিয়ে সকাল সকাল আসা চাই কিন্তু আর আপনাদের সবাইকে বলছি কাল সকাল সকাল আপনারাও আমার বাড়িতে আসবেন কেমন তুমি আবার সকাল সকালই ঝুড়ি ভর্তি শাক কোথা থেকে আনলে এই পুটিতে জমি থেকে কি সুন্দর জমি ভর্তি শাক হয়েছে দেখলেই চোখ ভরে যায় আমাদের তো কতটা জমি পড়ে আছে গো তুমি ওতে একটু সবজি চাষ করতে পারো না তাহলে অন্তত টাটকা সবজিটা খেতে পারতাম টাটকা সবজি খাবে জানো জমিতে কাজ করা কত কষ্ট রোদে ঘামে তেতে পুরে জমিতে কাজ করতে হয় যাও 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 আর বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি শাক গুলো ভেজে ফেলো গরম গরম ভাত দিয়ে শাক ভাজা খেয়ে তারপর রাজবাড়িতে যাবো সারাদিন খালি খাওয়া আর খাওয়া কোনো কাজের বেলায় অষ্টরম আমায় কিছু বললে নাকি গিন্নি না না তোমায় কিছু বলতে পারি হম তাহলে আর এখানে সঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে যাও যাও তাড়াতাড়ি শাক গুলো ভেজে ফেলো গিয়ে হম যাচ্ছি যাই আমিও তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে ফেলি মন্ত্রীকে সেই কখন খবর পাঠিয়েছি এখনো যে কেন আসছে না মহারাজ আমাকে ডেকেছেন এই যে মন্ত্রী এতক্ষণে তোমার আসার সময় হলো মানে সকালবেলা তো অনেক কাজ থাকে সেগুলো সেরে আসতে একটু সময় তো লাগবেই মহারাজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এখন কাজের কথায় আসা যাক আচ্ছা 
কোষাগারের অবস্থা দেখেছো একেবারে শূন্য হয়ে গেছে আচ্ছা কি করে এমন হলো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কারণ এই সব কিছুর পিছনে যে আমি কলকাটি নাচছি মহারাজ কি হলো মন্ত্রী তুমি কিছু একটা বলো এ মানে আমি আর কি বলবো মহারাজ এটা তো হবারই ছিল যা অবস্থা দেখছি তাতে যা মনে হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণনগরে অর্থাভাব শুরু হয়ে যাবে কি বলছো মন্ত্রী এটা হবার ছিল মানে না 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 তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দেখুন মহারাজ আপনাকে বাড়তি খরচ এই মুহূর্তে কমাতেই হবে বাড়তি খরচ মানে মহারাজ আমি হিসেব করে যা দেখেছি আমাদের রাজকোষের অর্ধেক অর্থ খরচ হয় রাজসভার সদস্যদের বেতন দেওয়ার জন্য এই অর্থটাকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে মহারাজ এই তুমি যে কি বলছো না মন্ত্রী আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন মহারাজ এই রাজ্যসভায় যারা খুব প্রয়োজনীয় নয় তাদেরকে শুধু শুধু রাজ্যসভায় রেখে বেতন দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই মানে তুমি কাদের কথা বলছো বলো তো মন্ত্রী এই ইয়ে মানে আমি নির্দিষ্ট করে কারোর কথা বলতে চাইছি না মহারাজ তবে তবে দেখুন এই যে এই যে গোপাল ওর তো রাজসভায় সেরকম কোনো প্রয়োজনই নেই তারপর ধরুন বিজ্ঞানী উনিও তো সারা বছর ধরে একটাও নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেন না তাই তাই এদেরকে রাজসভায় বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই মহারাজ আমার মতে ওদেরকে এখন রাজসভা থেকে ছাটাই করে দিন দেখবেন আপনার আপনার অনেক অর্থ সঞ্চয় হবে তবে তবে আমি আমি আমার কথা বললাম এবার আপনি যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই করুন মন্ত্রী তুই ঠিক কথাই বলছো গোপাল তারপরে বিজ্ঞানী এরা তো রাজসভার কোনো কাজেই লাগে না তাই এদেরকে রাজসভায় রেখে শুধু শুধু বেতন দেবার তো কোনো প্রয়োজনই নেই না 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 আমি আজই ওদের রাজসভা থেকে বরখাস্ত করব এটাই তো চাইছিলাম আমার কিছু ঘোষণা রয়েছে সবাই একটু মন দিয়ে শুনবে আমাদের কৃষ্ণনগরে অর্থাভাব দেখা দিচ্ছে তাই আমি ঠিক করেছি এই মুহূর্তে আমার যত বাড়তি খরচ আছে সব আমি বন্ধ করে দেব মহারাজ আমার মনে হয় সবাইকে ব্যাপারটা খুলে বলাই উচিত হ্যাঁ আমি সব খুলেই বলছি আমি গোপাল আর বিজ্ঞানীকে রাজসভা থেকে বরখাস্ত করছি কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জনের তুলনায় আমার অধিক অর্থ সঞ্চয় করা উচিত কিন্তু মহারাজ আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি আর আমি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর আমি কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকব মহারাজ রাজসভা থেকে বরখাস্ত করেছেন সে কি কথা হ্যাঁ গিন্নি আমি ঠিকই বলছি কৃষ্ণনগরে নাকি অর্থাভাব দেখা দিয়েছে তাই মহারাজ আমাদের রাজসভা থেকে বরখাস্ত করে অর্থ সঞ্চয় করবেন তাহলে আমাদের চলবে কিভাবে সেটাই তো ভাবছি গিন্নি কি যে করা যায় কিছু একটা তো করতে হবে না হলে সংসার চালাবো কিভাবে হ্যাঁ গো আমাদের তো কিছুটা জমি আছে সেই জমিতে চাষ করলেই তো হয় অন্তত ভাতের অভাবটা তো আর হবে না হ্যাঁ এই কথাটা তুমি মন্দ বলো নি গিন্নি তবে বহুদিন ধরে তো জমিতে চাষ আবাদ করা হয় না জমিটা কি এখনো চাষ করার উপযোগ্য আছে গিন্নি কাল একবার গিয়ে দেখো না তারপর না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে হ্যাঁ কাল বরং একবার পুটির বাবাকে নিয়ে জমিতে যাব বুঝলে তারপর দেখি যদি কিছু করতে পারি এ বাবা এই জমির অবস্থা তো দেখছি খুবই শোচনীয় হ্যাঁ গো অনেক বছর জমিতে চাষ না করার জন্য তোমার জমিখানা পুরোই অনুর্বর হয়ে গেছে গো গোপাল দাদা তাহলে কি আর এই জমিতে চাষ করা যাবে না চাষ করা যাবে না বললে ভুল হবে কিন্তু এই জমিতে চাষ করতে গেলে আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি হয়ে যাবে কারণ এই জমিকে চাষের উপযোগ্য করে তুলতে হলে আগে এই জমিতে প্রচুর জল দিতে হবে আর জলের যা দাম তাতে তুমি পোষাতে পারবে না গো গোপাল দাদা জলের দাম জলের আর কত পয়সা দাম জল এখন আর জল নেই গো পুরো আগুন হয়ে গেছে 
ছুঁতে গেলেই ছ্যাঁকা খাবে এই জলের দাম দিতে গিয়েই তো আমাদের মতন কৃষকদের সব অর্থ জলে চলে যাচ্ছে এই জল কিনতে গিয়ে আমরা আমরা সময় মতন খাজনা দিতে পারছি না তাই নাকি তার জন্যই তাহলে গ্রামে এত অর্থাভাব শুরু হয়েছে তা তোমরা জলটা কোথা থেকে কেন মন্ত্রীমশাইয়ের পুকুর থেকে বড় বড় বালতি করে জল আনি মন্ত্রীমশাইয়ের পুকুর কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে মন্ত্রীমশাইয়ের তো কোনো পুকুর নেই আচ্ছা কোন পুকুরটা থেকে তোমরা জল নাও আমাকে একটু বলতে পারবে ওই তো গো বটতলির ওখানে যে পুকুরটা আছে ওটাই আমাদের জমির লাগোয়া পুকুর ওটাই মন্ত্রী মশাইয়ের পুকুর বটতলির ওখানে কিন্তু ওটা তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুকুর ওটা আবার মন্ত্রীর হলো কবে থেকে সেটা তো আমি জানি না গোপাল দাদা দেখো গিয়ে ওই মন্ত্রী হয়তো ছলে বলে কৌশলে ওই পুকুরখানা দখল করে নিচ্ছে তবে পুকুর জারি হোক আমাদের তো ওখান থেকেই জল নিতে হবে তাছাড়া জমিতে জল দেবার মতো এই গ্রামে সেরকম কোনো পুকুর নেই অগত্যা তোমাদের বাধ্য হয়েই মন্ত্রী মশাইয়ের থেকে বেশি দাম দিয়ে জল কিনতে হচ্ছে তাই তো হ্যাঁ গো গোপাল দাদা আর তোমাকেও চাষ করতে হলে ওই মন্ত্রীর থেকেই বেশি দাম দিয়ে জল কিনতে হবে বুঝেছি চলো তাহলে মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে কথা বলে আসি দেখি জলের দাম কত চায় ঠিক আছে চলো তবে গোপালকে রাজসভা থেকে সরাতে পেরে আমার মনে মনে যে আনন্দ হচ্ছে না আমি কি বলবো এইবার 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 রাজকোষ থেকে যত ইচ্ছে টাকা সরাই না কেন কেউ বলার নেই কেউ দেখারও নেই মন্ত্রী মশাই ভিতরে আসতে পারি এই কে 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 ও তুই কি ব্যাপার আবার ওই গোপাল ব্যাটা কি করতেছে ছেড়ে মন্ত্রী মশাই ওই গোপাল দাদা আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছে কি ব্যাপার গোপাল কি বলতে এসেছো মন্ত্রী মশাই আমার একটা জমি আছে সেখানে আমি চাষ করতে চাই আর চাষ করার জন্য আমার অনেক জলের প্রয়োজন আপনি বটতলির পুকুরটা থেকে আমাকে জল দিতে পারবেন কৃষ্ণনগরের ভার গোপাল চন্দ্র সে করবে চাষ বাহ বা 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 ভালো 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 খুব ভালো হ্যাঁ সে আমি তোমাকে জল দিতেই পারি তবে প্রতি দশ বালতি জলের দাম আমার দশ মোহর করে লাগবে গোপাল দশ মোহর কিন্তু আপনি তো বাকি কৃষকদের এক মোহর দিয়ে জল দেন আমার বেলা দশ মোহর কেন আরে ওদের সাথে তোমার তুলনা তুমি হলে কৃষ্ণনগর রাজসভার ভাঁড় থুড়ি ইয়ে বরখাস্ত হওয়া ভাঁড় ওদের থেকে আর তোমার থেকে যদি আমি একই পরিমাণ অর্থ নিন তবে তবে ওরা আবার বলবে মন্ত্রী মশাই আমাদের জন্য কিছুই করলেন না কিন্তু এত বেশি পরিমাণ অর্থ দেব তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় মন্ত্রী মশাই তাহলে তো আমার পক্ষেও তোমাকে পুকুর থেকে জল দেওয়া সম্ভব নয় গোপাল আচ্ছা মন্ত্রী মশাই এই পুকুরটা তো মহারাজের ছিল এটা আপনার কবে হলো একটু জানতে পারি মহারাজ এটা আমায় দান করে দিয়েছে গোপাল ঠিক আছে গোপাল এখন তুমি এসো হ্যাঁ একেবারে ঠিক জায়গায় কোপ ফেলেছি এই টেকোটা এইবার আচ্ছা মতন জব্দ হবে ওই মন্ত্রীর কুটবুদ্ধির জন্য আজকে আমার এই অবস্থা ওকে তো আমাকে মজা দেখাতেই হবে কিন্তু তার আগে আমার নিচের একটা ব্যবস্থা করতে হবে নইলে তো ঘিন্নি আর আমি না খেতে পেয়ে মরবো কিন্তু কি করি কি করি জমির যে অবস্থা তাতে তো জল ছাড়া কোনো গতি নেই আর আমার কাছে এখন এত অর্থ নেই যে মন্ত্রীর থেকে জল কিনব बिस्टीते আর কি উপায় পেয়েছো হ্যাঁ চাষের জমিতে মাছ চাষ করার চাষের জমিতে মাছ চাষ আরে আরে ওই 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 দিকটা ওই দিকটা ওই দিকটা ওই দিকটা ভালো করে খুঁড়ো 
আরে গোপাল দাদা জমি খুঁড়ছো কেন ধনরত্ন পেলে নাকি ধনরত্নের চাষ করবো গো ধনরত্ন চাষ কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝছি না দাঁড়াও তোমাকে আমি বুঝি বলছি দেখো এই জমিতে ফসল চাষ করার জন্য অনেক জল লাগবে কিন্তু আমার কাছে এখন এত জল কেনার মতো অর্থ নেই তাই আমি ঠিক করেছি আমার জমিটাকে আমি পুকুর বানিয়ে ফেলবো আর এই পুকুরে আমি মাছ চাষ করব হ্যাঁ ওমা তাই নাকি কিন্তু কিন্তু পুকুর ভরতে তো অনেক জল চাই প্রাকৃতিক জল থাকতে আমার চিন্তা কি গো হ্যাঁ ভেবেছিলাম বর্ষা আসতে দেরি হবে তাই জল জল করে হাহাকার করছিলাম কিন্তু আজ থেকে বর্ষা নেমে গেল আমরা মুখ্য সুক্ষ মানুষ বাবা যা বলবে একটু খোলসা করে বলো না গো তোমার কথা তো আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না গোপাল দাদা আরে আমি বৃষ্টির কথা বলছি এখন তো বর্ষাকাল পড়ে গেল আর যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে তিন দিনে আমার পুকুর ভরে যাবে আর একবার পুকুর ভরে গেলেই ওই পুকুরে আমি মাছ চাষ শুরু করে দেব সত্যি গোপাল দাদা তোমার মাথায় কত বুদ্ধি গো এ গোপাল দাদা তোমার পুকুর তো মাত্র দুদিনের বৃষ্টিতেই পুরো ভরে গেছে হ্যাঁ আসলে দুদিন যা বৃষ্টি হলো না ভরে উপায় কি হ্যাঁ এই আবার অন্ধকার করে এসেছে মনে হয় বৃষ্টি নামবে নাও 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 এইবারে মাছের চারাগুলো জলে ছেড়ে দাও দেখিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করব। গোপাল দাদা এই মাছগুলো এক্ষুনি যা লাপাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যেই এরা অনেক বড় বড় হয়ে যাবে তবে তোমার তো সমস্যা মিটে গেল গোপাল দাদা কিন্তু আমাদের কি হবে হম সেটাই হলো কথা ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু একটা করতেই হবে যাতে ওই মন্ত্রীর সবার মাথায় বসে ছুরি ঘোরানোটা বন্ধ হয় কি করা যায় বলতো গোপাল দাদা আচ্ছা তোমরা ওই মন্ত্রীর পুকুর থেকে কিভাবে জল নিতে আমরা বালতি করে বয়ে বয়ে জল নিয়ে আসি এত কষ্ট করে বালতি করে জল নিয়ে আসো এতে তো অনেক কষ্ট কি করবো বলো গোপাল দাদা আর তো কোন উপায় নেই কে বলেছে উপায় নেই এই গোপাল ঠিক তোমাদের জন্য একটা উপায় বের করে দেবে তুমি থাকো এখানে আমি একটু আসছি কোথায় যাচ্ছ গোপাল দাদা মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের বাসা ভাঙতে বিজ্ঞানী ঘরে আছো আরে গোপাল যে এসো এসো তোমার একটা সাহায্য লাগবে বিজ্ঞানী কি সাহায্য গোপাল তোমাকে একটা যন্ত্র তৈরি করতে হবে বিজ্ঞানী যন্ত্র হ্যাঁ আমার পুকুর থেকে সবার জমিতে জল দিতে পারি এরকম একটা যন্ত্র তুমি পারবে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারবো তবে কিছুদিন সময় লাগবে তোমার যত সময় লাগে তুমি নাও বিজ্ঞানী তবে ওই যন্ত্রটা আবিষ্কার করতেই হবে যাতে মন্ত্রীর ওই জলের ব্যবসাতে আমি ছাই ঢালতে পারি হ্যাঁ ভাগ্যিস বুদ্ধি করে গোপালকে রাজবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি আর এখন তো গোপালের অবস্থাও খুবই শোচনীয় আমার পুকুর থেকে জল নিয়ে চাষ করার সামর্থ্য নেই ভাবছি এই সুযোগে জলের দাম আরো বাড়িয়ে দেবো যাতে গোপাল কিছুতেই জমিতে চাষ না করতে পারে গোপাল তো তার জমিতে খুঁড়ে বৃষ্টির জল ভরিয়ে পুকুর বানিয়েছে ওই পুকুরে ও মাছ চাষ করছে আবার তো শুনলাম বিজ্ঞানী নাকি কি এক যন্ত্র আবিষ্কার করবে সেই যন্ত্র দিয়ে নাকি গোপালের পুকুর থেকে সবার জমিতে জল সরবরাহ হবে কি বলছিস তো হ্যাঁ মন্ত্রী মশাই আমরা একেবারে ঠিক কথাই বলছি বিশ্বাস না হলে নিজে গিয়ে দেখুন বটা ঘটাদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আমার এতদিনের ব্যবসা মাঠে মারা যাবে না 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 নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি হচ্ছে না যাই 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 নিজের চোখে একবার গিয়ে দেখে আসি যাই
এই গোপাল এই হলো তোমার সেই যন্ত্র এটাকে পাম্প মেশিন বলা হয় এ মানে বিজ্ঞানী এই পাম্প মেশিন থেকে জল বের হবে কি করে এই যে হাতলটা দেখছো এটা তিনবার ঘুরিয়ে দিলে এই এই যন্ত্র চালু হয়ে যাবে আর জল উঠতে শুরু করবে বাবা 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 এটা তো দারুণ ব্যাপার গো গোপাল দাদা বিজ্ঞানী বাবু একবার এই যন্ত্রখানা চালু করে দেখান না হ্যাঁ নাও গোপাল নাও এই হাতলখানা জোরে জোরে তিনবার ঘোরাও দেখি আচ্ছা 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 এই একবার এই দুবার আর এই হলো তিনবার আরে ওই তো ওই তো জল পড়ছে হ্যাঁ বিজ্ঞানী জল পড়ছে জল পড়ছে এইবারে যন্ত্র থেকে জল সবার জমিতে চলে যাবে গোপাল সত্যি বিজ্ঞানী তুমি না থাকলে এটা সম্ভবই হতো না শোনো তোমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা খুব সহজে মাটির নিচ থেকে জল নিজেদের জমিতে দিতে পারবে আর যদি জমির তলদেশে জল অনেক নিচে থাকে তাহলে অন্য কারো পুকুরে পাম্পে অর্থাৎ জল নিষ্কাশন যন্ত্রের একটা নল দিয়ে জল টেনে এনে আরেকটা নল দিয়ে বের করার ব্যবস্থাও আছে ব্যাস তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই আমার তো পুকুর আছে মাছ চাষ হচ্ছে আর প্রয়োজনে তোমরা জলও নিতে পারবে এই জন্যই বলে যার কেউ নেই তার জন্য ওপরওয়ালা আছে আর গোপাল দাদা তুমি না থাকলে আমাদের সমস্যার সমাধান হতো না এইবার এইবার ওই মন্ত্রী বুঝবে মানুষ ঠকিয়ে ব্যবসা করলে কি হয় আরে মন্ত্রী মশাই আপনি আসুন 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 আমাদের নতুন যন্ত্র দেখে যান মানে মানে তার মানে তোরা কেউ আর আমার পুকুর থেকে চাষের জন্য জল নিবি না তাই তো না তোমার থেকে এত বেশি অর্থ দিয়ে জল নিয়ে আমরা মরব নাকি এবার দেখ এখনো ওই গোপাল কিন্তু নিজের স্বার্থে সব করছে যাতে তোদের ঘাড় ভেঙে ও নিজের ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে পারে কে কার স্বার্থে কি করছে সেটা এক মাস পরেই সবাই বুঝতে পারবে মন্ত্রী মশাই আপনি এবার আসুন মন্ত্রী মশাই ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি তবে শেষে দেখিস তোদেরকে আবার আমার কাছেই ফিরতে হবে হম এই আমি বলে দিলাম এই মন্ত্রী আমাকে সবার সামনে খারাপ প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে তাই আমাকে সজাগ থাকতে হবে আমার ব্যবসা খেয়ে মন ভরেনি আবার এখানে চলে এসেছে টেকোটা আরে গোপাল তুমি হ্যাঁ মহারাজ এই নিন আমাদের সবার খাজনা যা এতদিন অভাবের কারণে সবাই দিতে পারেনি হ্যাঁ সে ঠিক আছে কিন্তু তোমরা এতদিন সবাই খাজনা দাওনি কেন তোমাদের কারণেই তো কৃষ্ণনগরে এত অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল কোথা থেকে দেবো মহারাজ মন্ত্রী মশাই তো আমাদের থেকে জলের দাম বেশি বেশি করে নিয়ে আমাদের পুরো পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন এই এই গোপাল দাদা এই গোপাল দাদা আমাদের বাঁচিয়েছে কি ব্যাপার গোপাল কি হয়েছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি মহারাজ ওই তো গো বটতলির ওখানে যে পুকুরটা আছে ওটাই আমাদের জমির লাগোয়া পুকুর ওটাই মন্ত্রী মশাইয়ের পুকুর বটতলির ওখানে কিন্তু ওটা তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুকুর তবে পুকুর জারি হোক আমাদের তো ওখান থেকেই জল নিতে হবে অগত্যায় তোমাদের বাধ্য হয়েই মন্ত্রী মশাইয়ের থেকে বেশি দাম দিয়ে জল কিনতে হচ্ছে তাই তো মন্ত্রী গোপাল কি ঠিক বলছে মানে মহারাজ क्षमा दिन कथा दी भूल महाराज पुकुर फेरत दिए देव महाराज क्षमा करते तब एक शर्ते জলের দাম হিসেবে যার থেকে যতটা অর্থ নিয়েছ তার সমস্তটাই তোমাকে সুদে আসলে সকলকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমি যার থেকে যা অর্থ নিয়েছি সমস্তটা সুদে আসলে মিটিয়ে দেব এই আমি কথা দিলাম মহারাজ আমি কথা দিলাম এইবার কৃষ্ণনগরের মন্ত্রী মশাই মন্ত্রীর মতো কথা বলেছে গোপাল বিজ্ঞানী তো তো তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও এই মন্ত্রীর কুটবুদ্ধির জন্যই তোমাদের সাথে আমি অনেক অন্যায় করে ফেলেছি না না মহারাজ এইভাবে বলবেন না এই ঘটনাটা না হলে তো আমরা জানতেই পারতাম না মন্ত্রী মশাই কৃষকদের সাথে এত বড় চক্রান্ত করছেন হ্যাঁ মহারাজ গোপাল ঠিক কথাই বলেছে সত্যি গোপাল আর বিজ্ঞানী 
তোমরা দুজনে তো আমার রাজসভার দুই রত্ন আজ থেকে তোমাদের আবার আমি রাজসভায় নিয়োজিত করলাম For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.